Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde, se você recebeu esse comunicado do YouTube e está vindo aqui assistir mais um bate-papo Mayhem. E hoje a gente vai falar de Telema, mas a gente vai falar de Telema por uma visão de alguém que está de fora da Telema. É, então, geralmente, como vocês já viram né, nas outras entrevistas, a gente geralmente entrevista telemitas para falar de telema, de Crowley e tudo, né? E hoje a gente não vai ter só um convidado, mas a gente tem um co-host, né? Então, da Eclésia Babylon, eu vou chamar a Thales. O Thales já veio aqui antes, né? então já é praticamente da casa, já deu duas palestras falando, então agora já está já aqui, né? Como é que você está, Manão? Salve, Marcelo. Boa noite. Tudo bem? Tudo, tudo, tudo ótimo comigo, muito bom estar aqui de novo, aqui participando aqui do Bate-Papo Meirin, e melhor ainda, participando com uma presença super especial que a gente tem hoje, essa noite, né, que é a Beatriz Paris, que é antropóloga e está escrevendo, produzindo material acadêmico, que é importante ressaltar, material acadêmico sobre Telema no Brasil. Então, é um tipo de produção é, que a gente não tem em grande escala e que está aí trazendo novos olhares, novas discussões né, para o nosso meio, não só telêmico, mas ocultista, esotérico em geral. Bom, Beatriz, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, assim, antes da gente começar com a entrevista, com as perguntas, com o Crowley e tal, tem uma coisa que é muito importante, né? que é perguntar assim, como é que você chegou em Telema? É que, geralmente, quando a gente entrevista Pai de Santo, os magos e tal, fala assim, ah, começou pequenininho, ia lá, tomava hóstia, ia na igreja, aí depois leu Crowley, endemoniou, perdeu o rumo e caiu na Telema, né? Mas aí, você, como uma não telemita, como é que você chegou no Crowley? Então, é... eu sempre... Beatriz, você se mutou. Você se mutou. Opa. Oxe, que louca. Só, só continua. Por isso que a gente não faz live, tá vendo? Aqui então... Os Illuminati sempre sacaneiam a gente. Eu acho que foi. Eu acho que foi uma interferência segue. do além aqui. Acho que foi uma interferência do além, que não quer que eu fale. Então, é... eu sempre gostei de coisas meio fora da caixa, assim. E eu sempre ouvi metal. Então, eu dei de cara com uma banda chamada Therion. Eu não sei se vocês conhecem. E eu ouvia aquelas letras e ficava, mas o que, que é isso? Que coisa esquisita. E, e eu tentava entender qual que era a lógica de misturar Kali com Vênus, com sei lá, outra coisa. E eu ficava meio curiosa de entender qual que era a lógica daquilo. E aí eu dei de cara com o cabala, aquele pó e magia goética. Eu tinha uns 13 anos. Então, assim, aquilo meio que fez um pof na minha cabeça e eu sempre tive uma curiosidade muito acadêmica sobre religião. Eu nunca fui religiosa, mas sempre tive essa questão super interessante. E sim, Darcy, foi o Carson que escreveu as músicas, por isso que eu dei de cara com ele. É... Mas assim, eu fiquei muito interessada em termos é, intelectuais sobre isso. Nunca quis praticar, nunca quis fazer magia nem nada, mas é, a forma como uma cosmologia, uma cosmovisão era criada é, me interessou demais. Então, eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto e tudo mais. Eu dei de cara com o livro da lei. Teve uma hora que eu dei de cara com o livro da lei. Fui caçando, caçando e dei de cara com o livro da lei. Eu falei, que que é isso? Eu li, não entendi nada. E fiquei tipo, tan, né? E aí eu resolvi ler o Kenneth Grant para ver se me ajudava. E eu parei Night Side of Eden e falei, também não entendi nada, porque começou uma brisa cabalística, assim. Eu falei, eu não entendo nada de cabal. <risos> e aí eu fui lendo, e aí eu, eu, eu voltei, comecei pelas primeiras trilogias tifonianas. Aí eu comecei a entender um pouco do que era Telema e tudo mais. Só que, assim, é, eu comecei... Eu entrei na faculdade em 2016, é, fiz Ciências Sociais na Unifesp, né, Universidade Federal de São Paulo, 
E em 2018, eu comecei a fazer iniciação científica, né? Porque eu sempre quis ser pesquisadora e tudo mais. E eu estava numa aula, é, não sei se vocês conhecem o Levi Strauss, que é um dos maiores antropólogos que já existiram na Terra. É, e ele estava falando sobre ritual, sobre, tem um texto dele que é dois textos muito interessantes, que chama Um é o Feiticeiro e Sua Magia, e o outro é a Eficácia Simbólica. E ele fala sobre magia, sobre feiticeiro e tudo mais, sobre o que a gente chama de triângulo xamânico, complexo xamânico. Então, aquilo foi me dando uns estralos, assim, a perspectiva estrutural, e eu falava assim, meu, eu posso usar o cultismo para pensar isso. Eu falava assim, nossa, muito isso. Aí eu fui fazer uma pesquisa, falei, não, deve ter material sobre ocultismo no Brasil, não é possível. Na diversidade religiosa que a gente tem, não é possível. Cacei, 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 cacei. Nas ciências sociais eu não achei nada. É, eu só conheci o Ivan Mizanzuki, que tratava sobre isso, mas, assim, o Ivan Mizanzuki está na ciência da religião, é uma outra perspectiva, né? Então, assim, é, cacei, 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 não achei. E aí eu cheguei na minha orientadora e falei assim, então, eu queria estudar o Crowley. Aí ela olhou e falou assim, Crowley, ela assim, fez uma cara de nojo, assim, muito grande, e assim, é, foi muito complicado o meu caminho é, para convencê-la de que era um tema digno de ser estudado, porque ela tem uma visão totalmente torta sobre o Crowley, mas assim, tudo bem, né, faz parte da geração dela e tudo mais, ela é italiana, o Crowley na Itália é mal visto, principalmente por causa das questões em Céfalo, da Badia de Telma, então assim, é uma confusão toda, mas eu comecei a pesquisar a Telma, né, a minha dissertação de mestrado, a minha dissertação, dissertação não, a minha iniciação científica e meu TCC foram sobre Telma, eu escrevi sobre a centralidade da magia nas religiosidades da nova era e usei o usei Telema como é, estudo de caso e aí depois eu ingressei no mestrado em 2020 né quando eu terminei minha faculdade e decidi é, continuar com Telema mas trazendo a questão do corpo e do ritual e aí eu resolvi pesquisar a missa gnóstica então esse é meu percurso com Telema né eu consegui eu consegui adentrar cada vez mais aos espaços telêmicos graças a boa vontade de todos vocês e de deixarem eu fazer parte da, do convívio de vocês. Eu agradeço muito, porque senão eu não conseguiria fazer pesquisa. E agradeço muito a confiança que vocês têm é... por conta de, tipo, eu sou uma estranha, eu não sou telemita e tudo mais, e eu podia descascar vocês se eu quisesse, entendeu? Porque a academia faz isso, ela descasca as pessoas e, assim... Eu não, não, não é minha não é da minha alçada fazer isso, sabe? Mas também eu não vou escrever um texto esotérico que era o medo da minha orientadora. Ela chegava e falava assim, Beatriz, você vai escrever um texto esotérico e não sei o quê, e não sei o que lá. E eu assim, não, 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 não. Ela, você tem certeza que você não é iniciada? Você tá me enganando. E eu, não, calma, não sou, não. E eu ficava, tipo, sem saber o que fazer, né? Mas, assim, é, eu tô indo nesse percurso e, tipo, cada vez mais eu vou descobrindo outras coisas, entendeu? Eu ainda me considero uma iniciante em Telema, porque eu acho que cada vez mais que a gente cutuca esse espaço, ele vai saindo cada vez mais coisas e tudo mais. Então, assim, é, é muito complicado a gente... É fazer essas coisas, né, então, principalmente quando você não é iniciado, você não entende certas coisas, então, assim, gente, eu reitero aqui, é uma perspectiva que eu trago, eu não tô trazendo uma verdade absoluta, não é porque eu sou acadêmica que, ai, o que a Bia falou é verdade, porque ela disse, né? não tem nada a ver, a acadêmica, a academia não é neutra, como muitas pessoas tendem a pensar, é... a minha visão ela tem parcialidade no sentido das minhas opções, do, da forma que eu olho para o objeto e tudo mais. Então, assim, é, eu tento trazer uma perspectiva possível, tanto para quem não é iniciado, quanto para quem é iniciado. Então, assim, é mais ou menos isso.
Não, maravilha. Pode ficar tranquila, porque aqui a gente já entrevistou de satanista a padre exorcista. É, às vezes eu faço Adoro. as perguntas e eu vou fazer para você também. Não tem resposta certa. Eu tenho as perguntas que eu vou te fazer. A gente já fez 250 vezes e a gente teve 250 respostas diferentes. Uhum. Né? Então a ideia é justamente, a razão pela qual você veio é trazer essa visão de quem está de fora. Né? E eu acho que a primeira pergunta para a gente começar a colocar isso Seria do, do, do ponto de vista acadêmico, e tá aí você pode dar o seu também, é, o que, que é magia? Então, depende. Porque, assim, a magia é um grande é, centro de estudo é, para ciências sociais. E para outras, para a história, para outras é, vertentes do conhecimento. Mas é, eu acredito que magia seja um conjunto, um dispositivo mítico ritual que ele, ele ou seja, ele com, é, compreende mito e rito e não aqui dizendo que o mito é mentira, tá? No sentido mesmo de que o mito é história, tá? É, e eu vou explicar depois por quê. E o ritual como praxis, tanto o mito quanto o rito como praxis. Tá? e são formas é, de relação com o outro, entendeu? A magia, historicamente falando, isso eu falo porque minha pesquisa tem um caráter é, historiográfico muito grande, eu remonto até a Idade Média do meu trabalho é, para poder pensar o que eu estou pensando, é, a magia ela sempre foi, principalmente a partir... Do, do Renascimento e principalmente depois da Reforma Protestante relegada ao espaço do outro. Por quê? Porque a Reforma Protestante tentou tirar todo aspecto mágico do cristianismo, certo? É, ela tentou retirar o, o caráter encantatório que ela chamava das orações, tentou retirar as relíquias dos santos, tentou retirar é, toda a, a, a missa, o ritual da missa, que é um ritual mágico, a transubstanciação, a consubstanciação é, e uma série de outras coisas, né? Então, assim, e depois, com a expansão ultramarina, principalmente a partir do século XVI, isso se intensifica no século XIX com o imperialismo, você tem a descoberta de outras populações, os indígenas, os negros, os, ama os amarelos e tudo mais. E você tem formas outras de se viver a religião. Por isso que foi criada uma dicotomia entre magia e religião. Elas não são diferentes entre si, se você parar para pensar no que elas fazem. Mas elas são é, distintas no, numa, num sentido qualitativo, valorativo, é, no sentido de que, é, historicamente falando, para o Ocidente, o que é religião não é magia. Magia é a coisa do outro, é a coisa do africano que vai fazer macumba lá não sei aonde, é a coisa do indígena que está é, matando cobra para pegar veneno e fazer não sei o quê, é, que incorpora o espírito do urso e não sei o quê, é, é a bruxa, entendeu? É, é sempre o outro do Ocidente, essa alteridade radical, né? Esse termo alteridade é muito utilizado na antropologia, né? E a gente tem essa questão é, que o que é religião? É sempre aquela coisa formada entre nos moldes cristãos e principalmente depois é, nesse molde protestante. É, por isso que você tem todo esvaziamento, tem uma, tem uma autora que vocês iam gostar de ler, que ela chama Birgit Meier, e ela vai falar sobre a materialidade da religião. E ela vai dizer que a, no período anterior à reforma protestante, a gente tinha uma questão da, da praxis religiosa, da importância do ritual, porque antes... O, o homem e o cosmos era uma coisa só, era uma coisa contínua. 
só depois, com o Renascimento, com as, a, as aulas de anatomia, principalmente com o Descartes, que vem com o cartesianismo, houve uma quebra dessa relação com o mundo, entendeu? Então, é o homem por si mesmo. Daí uma dicotomia entre corpo e alma, daí uma dicotomia entre mente e espírito, daí uma dicotomia entre... É... várias outras questões, né? Essas, essa, esses dualismos do Ocidente, né? E você tem uma questão é, muito importante da praxis religiosa como essa ponte entre o cosmos e o homem, entendeu? Então, por isso que você tem é, essa importância. E aí, com a reforma protestante, eles mostram como que a religião se desmaterializa e vira crença, entendeu? Então, assim, essa ideia de crença, ela é totalmente problemática, né? Porque ela tem tudo a ver com uma ideia eurocêntrica e problemática é, de se entender a religião, não se entender a religião como prática. Entende a religião como uma questão de opinião e como uma questão puramente filosófica, de ordem mental, como se ela não envolvesse uma questão corporal, como se ela não envolvesse uma questão é, puramente prática. Né? Então, eu acredito que a magia é um, uma forma de se estar no mundo. É um dispositivo mítico-ritual que força o indivíduo a estar no mundo. Ele sai e entra, sai e entra. É, isso eu digo porque eu trabalho com uma, um, um, uma, um conjunto teórico-metodológico que é considerado, a gente fala em questões de presença, é, que vem do Dasein Heideggeriano, né? esse estar aí. Né? Então, é, o que garante a presença no mundo... É, é o dispositivo mítico-ritual. E essa presença pode entrar em crise, só que ela pode ser forçada a entrar em crise pelo dispositivo mítico-ritual e reintegra religiosamente esse, esse mesmo indivíduo na história. É um movimento dialético, entendeu? Por isso que eu falo que a magia ela não é uma questão de crença. É, ela é uma questão... É, prática é, e é sempre pensando numa alteridade porque a magia é sempre uma relação com o outro né? a gente nunca faz magia é, sem pensar, por exemplo numa entidade numa força em qualquer outra coisa que você quer chamar em Deus qualquer outra coisa mas é sempre uma alteridade que a gente se relaciona é uma entidade extra-humana mais do que humana é, pode ser um Exu, pode ser Bábalon, pode ser é, Iemanjá, pode ser Buda, pode ser Deus, pode ser qualquer outra coisa, entendeu? Então, eu acredito que magia é uma alteridade, é um exercício de alteridade. E isso mesmo, Fabiane, magia é sempre uma relação, tá certa. E a magia, a gente nunca pode pensar ela é, em si, ela é sempre relacionada com ciência e com religião. Não dá para pensar magia sem ciência e sem religião, porque essas três se relacionam historicamente. Entendeu? Então, assim, se vocês... Eu não vou me alongar aqui para não ficar falando, né, desembestando a falar, mas se vocês quiserem, o meu TCC foi muito sobre isso. É, se vocês quiserem ler, eu posso mandar para vocês. Mas é, é uma relação histórica, inclusive que forma o esoterismo. É, não dá para retirar isso. Ah, fantástico. Esses três pontos, né? magia, ciência e religião, eles estavam, eles estão sempre brigando, né? para falar a verdade. Sim, mas é, mas é aí que está. Uma hora eles se aproximam, outra hora eles se afastam. Aproxima, afasta. Aproxima, afasta. É, magia não deixa de ser uma forma de ciência. A religião não deixa de ser uma forma de ciência. A ciência não deixa de ser uma forma de religião. Entendeu? Pelas coisas que elas é, produzem, é, pelos afetos que elas produzem, 
Então, assim, é, é uma relação muito complexa. É, não dá para reduzir a simplesmente ah, a magia foi jogada no lixo e aí a ciência surgiu e a ciência manda na porra toda e fica tudo isso aqui. Não é assim. Inclusive, no, na contemporaneidade, isso se expande de uma maneira grotesca. É, se a gente parar para pensar, a nova era é o quê? É a junção de magia, ciência e religião. O esoterismo é o quê? Ciência, magia e religião. Entendeu? Então, assim, é, é esse ponto que eu quero chegar. Não, tá perfeito. E aí a gente vai falar um pouquinho de Telema, mas para entender Telema, eu queria que você falasse um pouquinho quem foi a Lester Crowley do ponto de vista de alguém que está de fora. Né? Ele era um velho doido? Não. Porque dependendo de quem... Se você perguntar para os telemitas, ele vai ser de um guru com uma autoagiografia ou o homem mais perverso do mundo. E para a academia, quem foi a Lester Crowley? Isso é muito problemático, porque a academia tendeu a rechaçar o Crowley de forma absurda, no sentido de que o cara era um putanheiro, assim, o cara só fazia merda, é, o cara era doido, the wickedest man on earth, ou o cara foi um visionário. Assim, de, depende de quem escreve, entendeu? Se você pegar a tradição holandesa, que vem o Hanegraaff, vem a Manon Hedenborg, vem o Marco Paz, vem todo esse povo, o Kaczynski, que também é, ele é americano, mas ele escreve algumas coisas junto com o pessoal, é, eles têm uma visão muito elogiosa do Crowley, apesar de algumas críticas que são feitas principalmente ao androcentrismo presente ao Crowley, o machismo, é, a exclusão das mulheres e uma série de questões, né? Principalmente a Manon Hedenborg fala muito isso. Mas, por exemplo, se você pegar a tradição italiana, eles falam muito mal do Crowley, muito mal do Crowley, principalmente por conta desse histórico que ele tem na Itália. Ele foi deportado pelo Mussolini por causa do que ele fez na Badia de Telema, em Cefalo, na Sicília. Então, assim, é... eu acredito, na, na minha posição, que eu preciso mostrar quem foi o homem na sua complexidade. Eu não tem que dizer se o cara é ruim, se o cara é mal. Porque é a mesma coisa se a gente estuda Hitler, se a gente estuda Mussolini, se a gente estuda Stalin, se a gente estuda, é, sei lá, o Lula, se a gente estuda qualquer figura política, digamos assim. Mas eu quis citar o Hitler como uma coisa extrema, tipo nazismo e tal. Não, não é legítimo estudar o nazismo? É. Mas... É, eu tenho que mostrar a complexidade da relação que foi criada no nazismo. Não é defender o nazismo, criticar o nazismo. É, é simplesmente você é, trazer à tona essa complexidade. E o que eu quero mostrar, principalmente no meu trabalho, eu não, não falo especificamente do Crowley, apesar de eu fazer uma pequena biografia dele, porque, enfim, as pessoas na academia, muita gente não conhece o Crowley, eu não posso presumir que as pessoas conheçam o Crowley. É... Mas eu tento mostrar que o Crowley foi uma, um homem de sua época, com toda a complexidade que foi o fim de século, a virada do século XIX para o XX. É... E isso, a gente tem várias questões que a gente pode trazer aqui. É... A influência do individualismo, a influência do romantismo, a influência do imperialismo é... e uma série de outras questões que a gente pode relacionar a essa esfera que o Crowley estava inserido, que ele nasceu e cresceu. É... E aí a gente tem uma questão muito séria que é essa complexidade que ele tem, que ao mesmo tempo que ele faz coisas muito fora do que normalmente se esperaria naquela época, principalmente em relação à sexualidade e a uma exaltação 
de uma forma de corporalidade e uma forma de individualidade, um tipo de religião que só vai se expandir a partir da década de 60, com a nova era, com os movimentos contraculturais, tanto que ele foi é, é, capturado pelo, pelas pessoas que eram do movimento contracultural como um ícone é, daquele movimento, então, assim, como uma figura transgressiva, né? E era, era a postura de vida que eles queriam, e, não, e tanto que Crowley, ele não é conhecido por Telema, fora do, dos telemitas, ele é conhecido como ah, o Mr. Crowley do Ozzy, entendeu? Ou como qualquer outra coisa, é, né? Então, assim, é, você tem uma complexidade da figura dele muito grande, só que, ao mesmo tempo, ele era um cara machista, ele é um cara que não permitia iniciação feminina, ele usava as mulheres escarlate, jogava fora depois, ele tinha uma relação super é, problemática com os relacionamentos que ele teve ao longo da vida, é, ele era um cara é, que ainda a gente tem um, uma questão com drogas, então tipo, ah, o cara era um drogado, então assim, você tem uma série de questões em relação ao Crowley que é, mancham a imagem dele de bom moço, apesar dele ser um artista, ele ser um poeta, é, eles são contista de alto nível, isso não valeu nada, porque o cara fez um sistema de magia sexual, entendeu? Então, assim, ele era antissemita. Tem um... Tem um eu estava conversando com o Frater Kiff, é, e tem uma série de questões que ele, ele cita sobre o antissemitismo e tudo mais. Então, assim... É, você tem uma série de questões o Crowley, que, tipo, ao mesmo tempo que ele era super pra fintex, assim, o cara era conservador em outras coisas e bizarramente uh, bizarro em outras coisas. Então, assim, o que eu quero mostrar é que o Crowley era muito complexo. É, ele era um fruto de sua época. É, ao mesmo tempo, porque, assim, é, eu não sei se vocês conhecem uh, o Foucault, né? É Michel Foucault, e ele é um filósofo, né, pós-estruturalista, francês, e ele tem quatro tomos de história da sexualidade. É claro que já houveram, houve algumas críticas ao trabalho dele e tudo mais, mas o, o cerne da questão ele colocou, porque foi um dos primeiros que veio tratar sobre sexualidade. E ele vem falar de um silêncio social em relação ao sexo aliado a uma produção intensa científica sobre o sexo no século XIX. E para a patologização de certos comportamentos é, sexuais. E a, a, a exaltação de uma forma de sexualidade burguesa relacionada ao casamento, ao amor romântico. Né? Isso é... É uma forma de é, uniformizar um, 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 e, e um comportamento sexual e impor certas questões uh, aos comportamentos sexuais que são dissidentes, né? Não é dissidente porra nenhuma, mas era considerado dissidente na época. Então, assim, é, o Crowley foi muito transgressivo na época para trazer um sistema de magia sexual é, estruturado do jeito que ele estruturou. Porque já existiam sistemas de é, magia sexual, já existia? Já. A gente tem os gnósticos no século IV, no século V, os borboritas, os valentinianos, já que tratavam dessa questão. A gente tem relacionamentos sensuais com Sofia na teosofia. Você tem o Beverly Randolph... É, com magia sexuales e tudo mais. Tem um livro muito legal do Rio Urban, que é um cientista da religião, que chama Magia Sexuales. Ele é muito bom. Se vocês quiserem ler alguma coisa boa sobre magia sexual, leiam este livro. Ele vai fazer um panorama histórico é, sobre magia sexual. É, e ele dá muito destaque ao Crowley. Dada a importância que ele, ele teve, essa sistematização de, um, de uma magia sexual, é... E, e a forma que ele tratava o sexo, né? Então, assim, é, 
e essa, essa relação complexa com o cristianismo, todas essas questões. Então, tipo, não, a gente não pode romantizar o Crowley falando assim, não, ele era o máximo, ele era o profeta, ele era não sei o quê. Mas a gente também não pode só demonizar o cara, entendeu? Porque o cara teve umas sacadas. Para a história da magia, ele foi muito importante. Inclusive, na, no tratamento de... É... Pessoa, é, de tradições orientais, né? Ele teve todo um... A Otto foi, foi um, um mediador muito grande dessas relações e dessa união entre magia ocidental e tradições orientais. Tanto que o Tantra, como a gente conhece hoje, esse, esse sexo espiritualizado, vem da Otto. O Ryurban mostra isso. Então, assim, é uma relação complexa. Então, assim, a minha opinião sobre o Crowley é essa. Quem foi o Crowley? Um cara complexo, mas é um cara de sua época. Não é um profeta, um visionário, mas ele também não é o Zé da esquina. Você entendeu? Massa demais. O Thales, você tem... o Thales preparou também algumas perguntas, mas acho assim, antes de... as dele são mais focadas. Eu ia te perguntar só para o pessoal que está acompanhando, o que, que é Telema? Que aí acho que a gente já fecha ali. O que é magia, o que é crawler e o que é telema. E aí é... o Thales tem umas mais focadas nos pontos que você falou. Telema, para mim, é um sistema de magia sexual é, que consiste numa cosmologia, ou seja, uma cosmologia e uma prática ritual é, determinadas que têm uma união entre, específica entre o conhecimento é, esotérico ocidental, com todo o discurso e prática que ele aporta, e essa com os discursos e práticas orientais que são destradicionalizados, ou seja, eles são retirados do seu contexto original, repensados e reestruturados dentro do contexto do esoterismo, e, é, ou seja... É um dispositivo mítico ritual que funciona para segurar a presença no mundo. É uma das formas de se estruturar a presença no mundo, de estar aí. Para mim, Telema é isso. Não, não tenho, eu não tenho uma visão assim, tipo, ó, oh, Telema, entendeu? É, para mim, Telema é uma religião, Telema é uma, é uma experiência, Telema é, uma, é magia, Telema é estar no mundo. Depende. Então, eu queria, queria perguntar o seguinte, assim, você já contou aí como é que foi essa sua trajetória, né, de conseguir desbravar Kenneth Grant, é, Carlson, até chegar em Telema, Livro da Lei, e no meio de você tentando desbravar esse universo, a sua orientadora fazendo aquela, meu Deus, você está adorando Satã na academia, você conseguiu se encontrar e focar, né, e, e começar a pesquisar sobre a missa gnóstica. Então, eu queria que você... O, o Liber 15, né? Que é, foi a missa escrita por Alistair Crowley. Então, acho que seria legal você contar um pouco aí como é que surgiu, como é que no meio desse... Todo esse turbilhão, como é que surgiu o Liber 15 aí na, na sua pesquisa? Olha, foi muito simples. É, eu comecei a, a pesquisar sobre Telema e tudo mais. E o Kenneth Grant fala muito sobre o Liber 15, sobre o Liber 15, principalmente nas primeiras, na primeira trilogia de Foniana, ele fica falando do Liber 15, do Liber 15, e ele critica a missa gnóstica, e fala da missa gnóstica, e vai, diz, 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 diz. E eu falava assim, nossa, mas o que, que é isso? E aí eu fui pesquisar o que era, e eu dei de cara com a missa, e eu falava assim, nossa, que coisa interessante, né? No sentido de que, uh, apesar de ser uma eucaristia, ela ser estruturada numa eucaristia, ela... A história que é contada, a... o mito que é contado, é muito curioso. E ele... Hum, eu não sei, eu, eu, eu tenho uma sensação de que é, ela inverte muitas questões do cristianismo, tra... que o cristianismo traz para a Eucaristia, sabe? O rito, assim, a eficácia do rito no sentido de tipo, ah, é a, a, você consagra a hóstia, você consagra o sei o quê, e come, né? É a mesma coisa, é a mesma coisa, mas 
o que é contado, a, a, a estrutura de uma eficácia, ela é diferente. E é, eu acho que é por isso que ela, ela é tão eficaz em Telema. E é por isso que tantas um, uh, ordens, dissidências da Otto, principalmente, e da EGC, fazem ainda a missa agnóstica, mas com alterações, entendeu? Altera-se a história, não se altera a, a, necessariamente a forma do rito, né? mas se altera a história que é contada. E eu comecei a pesquisar sobre isso e eu falava assim, nossa, que interessante... E eu fui pesquisar para ver se alguém falava sobre missa agnóstica, né? E ninguém falava sobre missa agnóstica. Aí eu falava assim, mas, mas que isso? É... E aí eu decidi, na iniciação científica, porque eu, já, eu tinha pesquisado o Rubi Estrela, o, o, o Safira Estrela e tudo mais, mas assim, a minha orientadora falou, vamos fazer um rito coletivo e tudo mais, é mais interessante e tudo mais. E aí eu falei... Qual que sobrou? Foi a missa gnóstica. Por quê? É, na antropologia, a gente tem que fazer trabalho de campo, né? E é, eu pensei, como que eu vou fazer um trabalho de campo é, com o, o rubi estrela, sendo que ele é um rito individual e tal, assim, eu não sei nem se alguém deixaria eu participar, por exemplo, na, na, na casa e tal, porque é uma questão muito íntima, eu acho que é, muito, muitos telemitas têm uma relação íntima com a magia e com as suas práticas, então, assim, seria até meio, meio é, invasivo, assim, sabe? Então, eu fiquei meio preocupada de fazer isso. E aí eu falei, não, eu vou fazer a missa agnóstica, porque eu sabia que o Oasis do Rio de Janeiro tinha missas abertas ao público. E aí eu pensei, meu, eu vou lá. E eu já tinha ido num encontro aberto da Otto aqui em São Paulo, eu já tinha conversado com o pessoal, e foi, tipo, de boa, assim, sabe? Então, o, o pessoal da Ordem me, me acolheu super bem. É, o Pedro a Juliana, o Octarina, todo mundo, assim, me acolheu de braços abertos, assim, e acolhendo a minha pesquisa, então eu tive um espaço para isso. Mas é... a missa agnóstica apareceu assim, só que, tipo, eu queria pesquisar a missa agnóstica na iniciação científica, só que a minha orientadora não deixou. Ela falou, vamos fazer um panorama sobre Telema, é, primeiro, já que não tem quase trabalho no Brasil sobre isso, e depois você pesquisa a missa agnóstica. Eu falei, tá bom. Aí, no mestrado, a gente resolveu pesquisar a missa agnóstica, mas é, é um rito muito interessante em termos antropológicos e dá pano para muita comparação, para muitas questões. É, ele é muito rico. Bom, aproveitando até a pergunta que o Marcelo fez sobre na sua visão assim do que é tele, mas acho que um, um dos pontos, né, que geralmente a, a galera quando chega assim chama um pouco a atenção, até mesmo para a galera que depois já conhece um pouco, é que diferente de outras vertentes religiosas, né, em Telema você não trabalha tanto com, você não tem uma preocupação tão forte com a questão da genealogia, nem com a escatologia que nem você vê em outras religiões. E aí, como é que você acha que a missa ajuda nisso? Como é que a relação é, da missa, de, com essa questão do tempo, genealogia e escatologia em Telema? Eu acho que, assim, é... a missa gnóstica conta uma história, e ela conta... Tem vários caminhos interpretativos na, na, na missa gnóstica, né? Pelo menos para uma pessoa leiga, que nem eu, né? Eu não sei os mistérios de iniciação e toda essa história, mas, assim, é... Primeiro que você tem uma relação de um casamento místico, né? Que gera uma criança, né? E que é consumida, né? E você tem uma história de um cara que se inicia, que é iniciado pela iniciatrix, que é a sacerdotisa, né? E você tem toda essa relação que vai sendo criada entre sacerdote e sacerdotisa, sacerdote e sacerdotisa. É... Eu acho que ela é um ciclo que é repetido. 
assim como o ciclo é, de, da Eucaristia cristã. Ela é um ciclo. Né? Então, é, ele é sempre repetido. Ele é sempre repetido. Ele é sempre repetido. Só que nessa repetição, ela repete a diferença. É, nunca é o mesmo rito. Tanto que eu fui entrevistar várias pessoas é, e elas me falaram o seguinte, é, tinha coisas no rito que eu não tinha percebido antes, mas eu, eu falava assim, não, isso é novo, isso é novo. Eles, não, é o mesmo texto. Ela, não, não é o mesmo texto, não é o mesmo texto. Então, assim, é, é como sempre alguma coisa nova aparece, emerge. É, 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 é igual, mas é diferente, entende? Aquilo vai funcionando por ciclos. E esses ciclos, eles operam, é, como eu disse, para a manutenção da presença no mundo, para estar no mundo. Então, Telema não funciona como as religiões é, de caráter é, cristão, cristão judaico é, que tem uma gênese e tem uma escatologia. Ou mesmo, por exemplo, entre os Yanomami, que você tem a, a gênese do mundo, que é o demiurgo e tudo mais, é, e você tem a queda do céu, que é a, a escatologia máxima deles. É, o céu já caiu uma vez, e aí veio os brancos, e veio, enfim, veio um monte de gente, mas... É, você tem é, outra, outra camada que é a queda do céu, que é a, a morte completa, todo mundo vai morrer, entendeu? Mas Telemann, apesar de, na minha opinião, é, lendo coisas posteriores ao Crowley, por exemplo, Kenneth Grant, a, a, a Soronema e, e tudo mais que eles vão falar do Eon de Maat e tudo mais, como essa coisa meio escatológica mesmo, é, é, essa, esse Eon de destruição, praticamente, mas para construir o novo, né? E eu acho que o Eon de Horus já começa a partir daí. É, eu acho que não é que Telemann não tem uma escatologia, pelo menos na minha opinião. Ela pode não ser definida que nem a, a escatologia cristã, a escatologia Yanomami, a escatologia é, islâmica, sei lá. É, você, tem uma, você tem uma proposição de fim de mundo, é, no sentido de que é, é o, Eon de, o, o Eon de Horus é uma nova era para a humanidade. Então, algo teve que terminar. E foi catastrófica. É, quando o Crowley põe, em termos proféticos, a, a, o, Eon, o Eon de Horus, eu acho que é uma forma um, de escatologia, no sentido de que pode não ser um fim do mundo, mas é o fim de um mundo possível para ressurgir um outro mundo possível. E não só um mundo, mas vários mundos, porque Telemann não admite só um mundo possível principalmente pela alteração de consciência, é, pela construção de é, relações com entidades extra-humanas, são vários mundos possíveis, entende? Então, assim, eu acho que a missa gnóstica, ela é, inclusive, essa transição entre o eu de, é, é, o eu de Osíris para o eu de Horus, no sentido de que se fala de uma fórmula que é do velho Eon, mas ela passa para o novo Eon, tem toda essa questão que é discutida, e eu não vou entrar em questão aí porque eu não entendo nada disso, mas, assim, para mim, é, é uma forma de transição para um outro mundo, entendeu? Para mundos. Então, eu acho que a missa gnóstica opera muito nessa transição e no sentido de tornar suportável o mundo. É, tudo bem, a gente vive num mundo bosta, cheio de gente zoada e tudo mais, mas como que Telema funciona dentro do ritual? Como que ela tem é, mecanismos rituais que operam para essa, 
é, para tornar a existência suportável, para inserir o indivíduo na história, inserir logo na sociedade, entende? O que eu estou dizendo? Sim. Então, assim, eu posso estar tá falando uma grande besteira aqui, mas eu sempre vi, tem um texto, inclusive, do, acho que é do Henrique Bogdan, é, ele é lá da Holanda também, que é sobre escatologia em Telemo. É, é muito interessante, depois eu te mostro. É numa coletânea que eles fizeram sobre esoterismo, eu acho, alguma coisa assim, ou sobre Telema, não lembro. Mas é um texto interessantíssimo e ele vai discutir a questão do Eon de Horus e eu concordo com ele. É, mas eu não acho que é uma escatologia unificada, no sentido de isso, hum. é uma escatologia, entendeu? Já vou até anotar porque eu vou te cobrar depois esse texto. <risos> eu vou procurar nas minhas coisas, eu vou te mandar. Depois a gente Mas... consegue colocar, eu deixo, eu faço uma postagem se tiver em texto, a gente joga no blog e manda, coloca só o link aqui embaixo na, tá na bom. descrição. Bom, mas eu, eu queria aproveitar, assim, já juntando aí dois ganchos que você colocou, tá? Um que você explicou, você comentou um pouco dessa dizer, de, da, da pós-reforma, né? De você tirar um pouco do fantástico, né? Do fantasioso da religião, uma coisa que se torna mais filosófica, humanista, racional. E aí talvez isso acentua aí a questão, essa dicotomia corpo-espírito. E ao mesmo tempo você comentou aí da missa agnóstica, você comentou sobre a alteração de consciência. Então, de certa forma, a gente está mexendo aí com um pilar, né? Corpo, espírito e, e, e mente, né? O que, que você vê, assim, da, 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 pelo que você pôde é, é, pesquisar de Telema assim, durante esse tempo? Como é que você consegue enxergar esse os pilares, assim, é... o Telemito, em geral, ele sempre se acha, caraca, a gente tem um negócio super novo aqui, uou! É... Mas como é que você vê isso? É... 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 Como é que é essa relação que você observa em Telema, tem um negócio aqui, caraca, que é muito diferente, tem um negócio que tá dentro, não, isso aqui é só tem outros movimentos que a gente observa, dá uma comentada, acho que, sobre isso, e, obviamente, que ligando aí com o Liber 15, né, que eu acho que seria legal aí pra gente... Tá bom. É, então, eu acho que Telema inaugura um tipo de corporalidade muito específico, que um cara que chama Davi Le Breton, que é um cara que tem um livro que chama Antropologia do Corpo, que eu recomendo muito a vocês, ele é um antropólogo, esse texto é maravilhoso, é, eu posso passar para vocês porque não tem na internet, é, eu só tenho ele em espanhol, mas ele é sensacional. Ele vai falar que, historicamente, é, no Ocidente, o corpo sofreu uma cisão. É, como eu estava comentando é, com o Marcelo é, anteriormente, que o cosmos e o homem ele era uma coisa só. A natureza era integrada ao homem. Mas com o cartesianismo, principalmente, e, e quando começou o Renascimento com as aulas de anatomia, a dissecação do corpo, que era proibida pela igreja, porque violava a santidade do corpo. É, mas não é santidade no sentido de eu sou um santo. Né? É essa ideia da o corpo é divino, o corpo é o cosmos. entendeu é, Você tem uma cisão desse corpo. E aí vem essa ideia do cartesianismo é, cogito ergo sum, né? É, penso logo existo, é, que é muito mentalista, é racionalista. Então, é, o corpo vai sendo moldado de forma a borrá-lo é, em certas situações. Você não pode arrotar, você não pode soltar um pum, você não pode fazer cocô, você não pode fazer xixi, você não pode ter odor corporal, você não pode comer de boca aberta você não pode sair pelado, entendeu? É sempre um constrangimento do corpo em relação às a... outras esferas da vida. Tanto que vai sendo criada a esfera do privado e a esfera do público, tá? É... Quando a gente... É... A partir da década de 60, principalmente, começa a aparecer um tipo de corporalidade que a gente chama o corpo como duplo do sujeito. 
por quê? Porque você tem uma forma de se lidar com o corpo que é o cuidado de si, no sentido de que se o corpo aporta a, a, a subjetividade, ao contrário do corpo cartesiano, que é um corpo que a mente é aqui e o corpo é para cá, o corpo ele só é uma casca, é um fardo do sujeito, o, agora o corpo é integrado ao sujeito, é, ele aporta o sujeito, então ele tem que ser cuidado, ele tem que ser aperfeiçoado, ele tem que ser sempre manejado. E aí vem o, o, o corpo como alter ego do eu. Eu acredito que o Crowley já tinha esse tipo de perspectiva quando ele tratou sobre o corpo. É, por quê? É, toda a estrutura de Telema e o ritual como um ritual máximo, que é no nível do Liber 15, é, você tem um, uma produção de um corpo que ele se estrutura em várias camadas. Né? A pessoa em Telema, ela não é estruturada de uma forma só, linearmente, tipo, mente aqui, corpo aqui, entendeu? Essa coisa, ela é unificada. É... E se você ler Deleuze, Guattari, se você ler todo esse pessoal pós-estruturalista, eles vão falar a mesma coisa. Corpo e espírito são a mesma coisa. Não que é, você tenha uma, uma inter-relação entre eles. Né? É, e aí é, você tem, na missa gnóstica, uma produção de uma forma de corporalidade e, e, e em Telema como geral, que é condizente com esse alter ego do eu, no sentido de que Telema é uma religiosidade do self. O que, que é isso? Uma religiosidade que vai operar no sentido do aprimoramento do eu, do melhoramento do eu, desse descobrimento do eu superior dentro do discurso êmico. Né? Então, você tem uma, uma produção de um corpo, entendeu? Atrelado a isso. Há uma subjetividade que se coloca, inclusive, de um pico de individualidade, né? Essa exacerbação da individualidade, da escolha individual. E não aqui que eu estou dizendo que é um individualismo, no sentido de arrogância, no sentido de eu faço o que eu quero e você que se dane. Não é nada disso, porque... Telema tem um cuidado ético com o outro, né? Inclusive, na ideia de vontade, isso está associado a isso. Só que a, o corpo, ele é exaltado em Telema. E isso não acontece nas religiosidades anteriores a ele. É, você tem sempre uma, uma preeminência do espírito, uma preeminência do... Do... uma preeminência... Ah, eu perdi o que eu estava falando. Uma é... conexão do corpo e o espírito. Então, aí... uma preeminência do, do espírito, entendeu? Em relação ao corpo. Mas... É, é muito coerente é, o que Telema faz quando ela materializa o corpo. Não é no sentido de você sair, no assim, no sentido de, tipo, você está produzindo, né? Você está você tá em um ritual e tudo mais. E, tipo, por exemplo, os iogues, ou, por exemplo, a igreja católica. Você não pode, você tem que se segurar. Você não pode ceder ao vício. Você não pode ceder aos prazeres. Você não pode ceder... Uh, ao que você quer, ao faz o que tu queres. Você fica é, se restringindo porque é a forma de atingir a iluminação. Seja segurar o esperma, seja não... E o próprio cristianismo segura o esperma porque tem um celibato entre os padres, enfim. É, forma de celibato entre várias pessoas, mas enfim. É, você tem uma, uma produção de um corpo que borra o próprio corpo, ele não existe. 
ele é um fardo, porque ele atrapalha a iluminação divina, entendeu? Que é essa relação da, da mente com a outra mente divina, que é esse princípio de gnose que se tem entre muitas é, perspectivas é, religiosas por aí. Por exemplo, eu não entendo a gnose simplesmente por um conhecimento de Deus é, mediado necessariamente pelo intelecto. Eu acho que ele é um processo totalmente corporal, ele é uma alteridade, ele é uma relação com o outro, que pode ser não humano, entendeu? Então, assim, é, é muito complexa essa relação. E no Liber 15, eu acho que há essa construção dessa materialidade do corpo, porque... É através do ritual, através da alteração de consciência, e eu não estou falando aqui alteração de consciência, é importante eu, eu afirmar isso, que vocês podem entender errado, que eu estou falando, tipo, ah, esse ritual é alteração de consciência, não tem ninguém se debatendo no chão? Não precisa se debater no chão. Alteração de consciência é, é, são processos que há um desdobramento do eu. É, e a partir do momento que você tem um desdobramento em personas mágicas, você tem um desdobramento com corporificação, de identidades extra-humanas, você tem uma alteração de consciência. E esse rito, para quem já assistiu a Missa Gnóstica, eu não sei se tem a mesma percepção que eu, o rito vai sendo é, modulado pelo sexo, por essa relação sexual simbolizada entre o, o, o sacerdote e a sacerdotisa, e o, o, o sacerdote vai ficando excitado, ele, ele vai começando a ficar... Ele começa cabisbaixo, não sei o que, depois ele vai se exaltando, ele vai se exaltando, ele começa a falar alto, ele começa a levantar os braços e tal, aí quando comunga, nossa, riliu, pum, aí ele vai caindo, ele vai caindo, como se fosse um cansaço, ele vai caindo, ele vai caindo, ele vai caindo, aquilo é uma alteração de consciência, e várias pessoas me relataram, tipo, eu via para além da sacerdotisa, eu vi um, um, um negócio, eu senti uma... uma uma excitação que eu não sei explicar. E isso, eu passei por isso, quando eu vi o Cyber Liber 15, que a Eclésia Babylon fez, foi a única vez que consegui assistir a missa. E eu vi é, essa, essa coisa da, da corporificação gestual, a fala, todas essas coisas, é, como elas é, integram numa ação social. Né? Então, assim... É, e elas falam sobre o corpo, é tudo corpo. Por quê? Porque você corporifica Babylon, você, você corporifica caos, você corporifica Hadith, sei lá, corporifica é, o sagrado anjo guardião, sei lá, corporifica não sei quem. Aquilo, você está você mostrando corporalmente aquilo. É, é, não é só uma questão da cabeça que você fica girando aqui. É, é totalmente corporal os trejeitos, você tem que agir como se fosse a divindade. O que a Assunção forma Deus? É corporificar. Conhecer é corporificar, como já dizia Eduardo Viveiro de Castro, que é um grande antropólogo brasileiro. Conhecer é corporificar. Então, assim, é, você tem toda essa estrutura corporal e que é, exalta porque, para mim, a missa é a, sexualidade, é a individualidade informada por uma nova forma de sexualidade. É, é como o, o indivíduo chega num outro patamar de individualidade que é informada de si, que é conhecedora de si, aperfeiçoada de si, mas que... É... você tem essa... essa dimensão totalmente corporal, né? E, enfim, é, é mais ou menos isso que eu, eu não sei se ficou claro, mas eu entendo esse processo de alteração de consciência como algo que constrói o indivíduo e o mundo que o, que o, ao redor dele, por isso que ele é ortoprático e etopoético, né? É, por quê? Porque a alteração de consciência, o desdobramento do eu, força o indivíduo a voltar a si. Ele é um fazer ativo. 
Tem uma atora que chama Silvia Mantini, ela é italiana. Ela vai falar exatamente isso. Ele é um fazer ativo que força o indivíduo a tomar controle de si e do mundo. É uma forma de controle de algo que está descontrolado. A missa agnóstica é isso, é esse controle contínuo que é, é repetido. Só que, esse, só que é um valor que é repetido. São sempre valores que são inseridos nesse, nesse, nessa estrutura. Né? Você tem a individualidade informada por uma nova sexualidade, uma nova forma de ver a sexualidade, portanto, uma nova forma de ver a individualidade. E a individualidade é corpo, ela é corporificada, entendeu? Daí a relação entre corpo, alteração de consciência e liber 15. Legal. Você falou de alteração de, de, de consciência e tal, mas a Telema ela é fundamentada no livro da lei, que, de acordo com o Telema, ele foi recebido por EIOS, que é uma incorporação. Mas Sim. do ponto de vista é, acadêmico, não. Né? Você vai poder... Como é que você prova que a EIOS existe academicamente? Mas... Não importa. Né? Não importa, porque... É, explica para o pessoal, não... porque tem muita gente leiga também é, escutando a gente... Então, o cara que tá dá um bando, ele está acostumado a falar, poxa, mas aí se eu recebi um eixo e ele falou alguma coisa, do ponto de vista acadêmico, isso não existe, né? Então, como é que não. é tratado o livro da lei, a recepção, essa, essa entidade extra corporal? Como que isso funciona academicamente? Não, porque, assim, na antropologia, a gente não, po não pode falar que o que o cara estava te dizendo é mentira. Por quê? Porque são discursos sobre um assunto. O, o que, que acontece? Você pode ter um discurso que não condis, é, corresponde à prática. No sentido que o maluco fala que incorpora um Exu, mas ele não está incorporando nada. No sentido de que, tipo, o cara não está incorporado. E, tipo, o outro chega e fala, não, ele não está incorporado. Quando ele está incorporado, ele está de outro jeito e tudo mais. Mas, assim, o nosso ponto é que a gente não pode é, negar que é, Deus existe, que Ayahuasca existe, que Exu existe, porque não é uma questão de provar que aquilo existe, porque aí que está. Essa ideia de que a gente tem que provar tudo, essa ideia de verdade, ela é positivista. É, e a, a, a antropologia já passou do positivismo a... Ó, Entendeu? A gente já passou do pós-modernismo, entendeu? A gente já está lá longe, entendeu? Então, assim, é... é muito mais levar a sério o nativo, é essa ideia de levar a sério o que ele diz, do que você é, falar, não, você está mentindo, você está mentindo. Eu posso até, na minha... É perspectiva pessoal falar, mano, eu não acredito nisso, tipo, eu vou num lugar cheio de evangélico e eu vejo os caras se debatendo e falo, nossa, que tosco, aí, é, só que eu não posso, como antropóloga, falar, nossa, que tosco, entende? É, porque aquilo é uma manifestação de alteração de consciência, aquilo é uma manifestação coletiva de alguma coisa, alguma coisa é mobilizada naquilo, então, assim, quando você fala da recepção do livro da lei academicamente, se você pegar o René Graff falando disso, a Manon Redenborg falando disso, o Marco Paz falando disso, o Kaczynski falando disso, é, são todos caras que, tipo, a gente vai tratar como uma história, mas não que ela é dotada de não-realidade, ela é um dado histórico, entendeu? Uhum. É a mesma coisa da gente falar para um indígena que é mentira, que... O, 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 o Demiurgo é, teve relação sexual com uma sucuri e gerou humano. Você entende? É uma, é uma cosmologia, é uma visão de mundo. A gente não pode é, falar que aquilo é mentira. A gente tem que estudar aquilo, entender por que, que aquilo é assim, entender a estrutura, só que não... Só que, assim, a gente tem que entender que é, no período que o Crowley vivia, o positivismo lá grava solto e tudo mais. E, assim, é, você tinha essa coisa de querer comprovar que aquilo é verdade. Tanto que o Crowley, qual que é o lema da A? 
o, o, o lema da religião, o objetivo da ciência. Você tem essa tendência a querer comprovar que é, magia existe, magia é real, porque dizia-se que magia era falsa. Né? Então, assim, é, é uma série de questões que, que é muito complexa para eu ficar explicando agora, mas que se vocês procurarem, lerem algumas coisas de antropologia, vocês vão entender por que, que a gente não pode falar, não, isso não existe, entendeu? É porque é levar a sério, entendeu? É, não independe do que eu acredito pessoalmente. A gente tem que separar isso. Não é ser imparcial, mas é separar as minhas crenças, a, as minhas práticas o que eu acho que é real, o que eu não acho, do que o outro acha, porque eu estou pesquisando o outro, entendeu? Não entendi. Eu fiz a pergunta porque a gente tem muito leigo, principalmente quando a gente joga no YouTube, e volta e meia eu entrevisto é, mais de santo de, de, de grupos diferentes, de Kimbanda, de Umbanda, de Candomblé, e aí você pergunta, ah, o que acontece depois da morte? Aí o cara conta de acordo com a, com a cosmologia de cada um, né? E às vezes você vê os comentários da galera que cai de paraquedas lá e fala assim, poxa, mas você entrevistou o pai de santo, ele falou isso. Aí o outro pai de santo falou aquilo, mas os caras falaram o oposto um do outro. E eu já entrevistei Telemita, que é ateu, que é materialista, que acredita que morreu, acabou. Eu já entrevistei a, é, Telemita, que acredita em reencarnação, em outra vida, o que você imaginar. E a função aqui, do, principalmente desse programa, é dar o ponto de vista do entrevistado. Então, não importa, são 250 pontos de vista diferentes. Isso que você falou é, é maravilhoso, né? Eu só perguntei porque, às vezes, tem, tem gente que nem é, nem é ocultista, tal, que acompanha, o pessoal fica uhum. com dúvida. O Thales, você tem mais alguma pergunta? Porque eu tenho mais uma aqui que eu achei, na verdade, era um comentário que, agora eu não sei quem que fez, que eu achei sensacional. Falou que ser expulso da Itália pelo Mussolini, na verdade, é um mérito, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho o que, que o Crowley fez para ser expulso da Itália. Então, é, eu não sei se vocês sabem, o Crowley, em 1923, ele fundou uma abadia chamada Abadia de Telema, em Céfalo, na Sicília, e lá foi o maior período de experimentação mágica do Crowley, é, principalmente com outras figuras, né? não sozinho. E você tem é, um problema que ele fazia de tudo lá, de um tudo. Então, assim, é, o, a Itália em termos religiosos, é muito conservadora, apesar de ter sido o berço do esoterismo. Ela é extremamente conservadora. É, você tem um, uma questão que o catolicismo é muito forte na Itália. Cada é, quarteirão que você vai tem uma igreja, e as igrejas estão todas abertas, reformadas e tudo mais. Então, assim, é, o pessoal já tem uma visão muito zoada do Crowley. E, levando em consideração que o regime fascista, na época, se pregava essa ideia da família, do homem de família e tudo mais, é, você tem... É, o Crowley era totalmente o oposto disso. Totalmente o oposto. Porque ele era bissexual, é, ele era... fazia experimentações mágicas com sexo, não era o sexo depois do casamento, do pai de família, né? E você tinha práticas até de coprofagia, né? Que é comer fezes e tudo mais. Então, assim, era o ápice da transgressão social aqui. E você acha que o Mussolini ia aceitar o cara lá? Levando em consideração que o Crowley já era uma figura conhecida? Não, o cara foi deportado. Isso é maravilhoso. Tá, você tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma última. Na verdade, então, eu ia pedir para. Você fecha, eu tô com mais uma para segurar, que é a final. Então, Sim. faz a tua e daí a gente. Então, eu só queria que a Beatriz comentasse um pouco, e a gente já citou até em outro episódio aqui, um trecho do artigo dela. Eu queria que a Beatriz falasse um pouco sobre Babylon, que ela chegou até a escrever um artigo a respeito da pra revista 777. Então, eu queria que a Beatriz fechar, então, com, comentando um pouco sobre essa figura dentro aí dessa cosmogonia telêmica. Eu acho que Babylon ela é o centro de Telema, principalmente atualmente. 
é, eu acredito que a maioria das reconfigurações de Telema, a maior parte dos grupos dissidentes é, de grandes ordens, da A, da, da, da Otto, cultuam Bábalo é, como uma figura central. A própria Eclésia né, tem como centro de culto o Bábalo. Né? E eu acredito que ela é uma figura muito interessante, muito complexa, porque ela é uma deusa moderna. É, por mais que ela venha de Babylon, né, da prostituta da Babilônia, ela tem uma complexidade e uma é, sofisticação que é muito típica dos tempos modernos, digamos assim, da virada do século. Né? Então, eu acredito que Bábalo, é, ela representa é, essa heterogeneidade que a gente tem com o mundo, essa heterogeneidade de pensamento, essa heterogeneidade de visões de mundo, de perspectiva sobre o mundo. E eu acho que ela é uma alteridade, no sentido de que ela é construída como uma alteridade radical do Ocidente. Ela é mulher, ela é uma dominatrix, uma iniciatrix, pode ser considerada uma puta, desculpe o termo, né? assim como ela pode ser considerada é, a grande mãe, mas é a mãe das abominações, é de tudo que foi rejeitado, é, e rejeitado pelo Ocidente, né? tudo que o Ocidente não considera digno de si. Né? Então, eu acho que a Babylon, ela representa essa alteridade radical é, que vem à tona e vem tomar seu espaço. Ela, ela é o espaço da marginalidade. É, ela é o espaço das dissidências. Ela é o espaço do heterogêneo. Ela é o espaço, que nem o Deleuze falava, da esseidade, que é uma, uma, um tipo de subjetividade que não é dada. Ela está sempre em transformação. Porque o que é a união estática com o todo, se não transformação constante de si e do mundo? Né? Então, é, eu acho que Babylon, ela é uma figura muito forte é, das mudanças sociais, é, das mudanças políticas, das demandas que ela exige. Ela não é só uma figura religiosa, ela é uma figura política. Porque ela demanda é, um olhar para isso, ela demanda um olhar para as margens, ela demanda um olhar é, desassociado de todo tipo de preconceito em relação a isso, ela, ela é, ela é pós-moderna, é daí que eu vejo essa complexidade do Crowley, ao mesmo tempo que ele cria uma figura que é totalmente... Uh, sexualizada, que uh, muitas mulheres não se identificam com ela porque ela é uma figura, uh, como eu disse, muito sexualizada, muito iniciatrix mesmo, uh, que muitas mulheres acham degradante pela relação histórica que a gente estabeleceu com esse tipo de visão e essa exaltação da mãe, né, da virgem, como uma figura... É, must be, né? Então, assim, Babylon, apesar dessa figura que o Crowley criou é, como algo muito misógino e tudo mais, ele também dá um twist no negócio é, como forma de interpretar Babylon, né? É, e eu acho que você tem um uma ambiguidade aí muito grande e que foi aproveitada por esses movimentos, é... não diria pós-telêmicos, mas é... que fogem da, de telema tradicional, digamos assim, né? A telema crawleyana e tudo mais. É... E eu acho que ela tem uma, é uma coisa que te cativa, sabe? E, é, e é essa coisa marcial que vai para a luta, sabe? Que, que te chuta se precisa, sabe? Que te fode se precisa, sabe? Então, assim, é, eu não acho que ela é essa figura é, necessariamente maternal que a gente espera de uma mulher, 
e tal, mas eu também acho que essa ideia muito sexualidade de Babylon ela é perigosa, né? Porque porque é uma representação, né? É, os usos que se fazem de Babylon são muito é, diferentes, né? É, a Georgia Van Hout utiliza de um jeito Babylon, a Ecclesia usa de outro, o Octarina utiliza de outro na Bailada Nervosa, é, a Otto utiliza de outro. Então, assim, são usos heterogêneos de Babylon, mas a representação comum dela é muito problemática para muitas mulheres. E isso, se alguma mulher aqui que estiver presente quiser comentar, é, ou alguém, não sei, é, seria muito interessante trocar essa ideia, porque Babylon é uma figura complexa. É, ao mesmo tempo que ela é muito é, sexualizada, ela ela tem um lado maternal e tudo mais, tem um lado conservador, mas assim, mas Babylon, essa figura de Babylon, eu acho que é, ela faz sentido de criar um... Acho que o Crowley criou essa imagem da, da, de Babylon justamente para chocar, só que hoje não choca mais, entendeu? Então, assim... Como que a gente pode repensar sempre a figura de Babylon, entendeu? Dada a importância que ela tem para os telemitas e para outras é, denominações religiosas que são derivadas de Telema e tudo mais. Então, assim, eu acho que o que eu queria trazer é que Babylon é uma figura complexa, é uma figura dos tempos modernos e ela é muito... Ela é uma alteridade, é uma relação, entendeu? Ela não, não, so, não opera sozinha, sabe? É isso que eu penso dela. Fantástico. Então, Para a gente finalizar, eu, eu geralmente pergunto assim, da, das referências e tal, o Rubens ele perguntou assim, é, Beatriz, quais metodologias científicas você utilizou nas suas pesquisas e, e existe alguma etnografia que você pode compartilhar? E aí você aproveita também já deixa os teus dados e como é que a gente te acha. Tá. É, eu utilizo como estrutura teórico-metodológica a questão do, da crise de presença e reintegração religiosa proposta pelo Ernesto De Martino, que é um antropólogo italiano. Vocês podem achar coisas dele em inglês, a etnografia principal dele, a terra do remorso, the land of remorse, vocês acham em, em inglês, mas se alguém aqui lê italiano, pega no original, que é melhor. É, utilizo também a, a metodologia dos estados alterados de consciência proposta pela Silva Mantini e utilizo a ideia de ritual como performance proposta pela Stanley Tambiá e pela Marisa Peirano, que são dois antropólogos. É, um ele é do Sri Lanka e a Marisa Peirano é brasileira. Vocês podem achar coisas deles. A Vozes publicou o Tambiá e a... a Marisa Peirano tem na internet. Ela tem um site só com as coisas dela. É... E a Silvia Mantini ela tem algumas coisas na internet. Então, assim, talvez vocês achem alguma coisa dela. Mas ela eu tenho um livro aqui. Se alguém quiser, eu posso escanear o texto é... que eu, util... eu utilizo como base, enfim. É, e eu tenho uns pitacos assim, de perspectivismo indígena, que é o Eduardo Viveiro de Castro, é, Deleuze, que eu utilizo principalmente essas ideias de diferença e repetição. É, eu penso um pouco corpo sem órgãos, mas não para pensar o corpo sem órgãos em si, mas para refletir um pouco sobre essa ideia de corporalidade que eles trazem ao invés dessa ideia de um corpo fechado, dado, né? E essa ideia de molaridade, linha de fuga, enfim, eu acho que dá para pensar Telema nesses termos. E o Davi Lebreton, que eu já comentei, para tratar corpo e tudo mais. E tem uma série de outros autores que tratam corpo que eu costuro, a Miriam Rabelo, a Sônia Maluf. Então, assim, são vários autores que trabalham nisso. E qual que era a outra pergunta que ele fez junto? A outra é a minha. Como é que a gente te acha? Ah, tá. Então... Ah, da etnografia. Olha, eu não tenho uma etnografia ainda, mas eu estou fazendo a minha etnografia que vai sair na minha dissertação de mestrado. Então, assim, é, se alguém quiser ler, enfim, 
fica à vontade, mas eu, eu pretendo ver se eu publico a minha dissertação ou de alguma forma, é, e aí, enfim, é, mas assim, é, eu tô fazendo, ainda não tá pronto, mas eu defendo, eu já convido vocês, se a minha dissertação for é, defendida online, eu já convido vocês para participar, se vocês quiserem, provavelmente vai ser mais ou menos em março, abril do ano que vem, então vocês ficam à vontade. Como vocês me acham? Vocês podem me achar no Facebook, Beatriz Parise, o jeitinho que está aqui. Vocês podem me mandar e-mail, via Parise com dois is, via Parise, arroba outlook.com. Vocês podem me achar no Instagram, arroba bia com dois is, underline Parise. Ou, se vocês acharem melhor, é, me manda um, uma mensagem aí, a gente conversa. Ou, se vocês quiserem acessar os meus textos, tem texto meu é, na Cadernos de Campo da Unesp, tem texto meu na 777, é, tem um texto meu na é, Mística Revolucionária, que é do Daniel, que apareceu aí, é, que é bem curtinho, se vocês quiserem, pelo menos, entender um pouco o que eu falo sobre Bábalo, vai sair aí. E eu vou publicar um texto que vai sair no final do, acho que no final do ano é, na revista Melancolia, que é a revista do Centro de, de Esoterismo Ocidental, que eu faço parte, né? e da, da Universidade de Buenos Aires, junto com a Federal de Santa Maria, que vai sair um artigo meu sobre Babylon, que é uma extensão do artigo da Mista, Mística Revolucionária. Então, se vocês quiserem entender um pouco melhor... É por aí que vocês vão me achar. E aí tem ah. meu TCC, se vocês quiserem ler, mas aí vocês me chamam, porque, assim, gente, eu vou pedir para vocês não repassarem meu TCC sem minha autorização, porque ele não está publicado, e se tiver qualquer é, publicação não autorizada, eu posso enf enfrentar plágio e uma série de questões, tá? Então, assim, eu peço para que, se vocês quiserem ler, me chamem, conversem comigo, eu passo, mas não repassem para ninguém. Peça para a pessoa vir falar comigo, tá bom? Uhum. Tá. Então, assim, é o único combinado que eu faço quando eu vou passar meu TCC, tá bom? Mas é não, isso. Nem, nem se preocupa, a gente está aqui, só para quem está escutando, a gente está gravando esse programa em novembro de 2021. Eu sempre acho que é 20, 20, 21. Então, a, eu vou estar vou tá em contato com o Thales, com a Bia, e assim que você for, é, é, fizer a tua apresentação, fizer a publicação do TCC, você fala comigo e a gente atualiza os links. Eu sempre deixo os links aqui embaixo no, no YouTube para facilitar. Então, depois eu vou pegar com a Bia todos, todos esses dados que ela passou. Então, os links vão estar aqui, fácil de achar. Né? Tá bom. E eu te agradecer demais por, por essa palestra. Hoje foi uma aula. E também agradecer ao Thales, que conseguiu fazer essa ponte para a gente, né? graças à Eclésia Babylon e... e... O que, que é a Eclésia Bábalon, Thales? É só lembrando, a Eclésia Bábalon é uma organização religiosa independente, né? gnóstica e telêmica, que atua aqui no Brasil. A gente já, se não me engano, foi hoje até para o canal, né? a entrevista que eu dei aqui, comentando um pouco da história, completando. Então, para quem estiver assistindo até gra... quem não viu, já está disponível. E para quem estiver assistindo a gravação, é só voltar alguns episódios atrás, dentro aí dos 250 e tantos bate-papos aqui, Meirin, que já foram feitos. É isso aí, gente. Brigadão. Eu, hoje eu descobri também que acho que o que a gente faz aqui é meio a função antropológica, né? Que a gente entrevista, é. mas não, não questiona, né? É uma Com questão certeza. de escutar as pessoas. Brigadão por essa aula, Bia. Você sempre vai ser super bem-vinda aqui no Bate-Papo Meirin. E você que está assistindo a gente, então, não esquece, dá o like, segue o canal e dá uma olhada aqui. Agora a gente dividiu por tag, então você... Você procura lá, tem Telema, vai ter uma porrada, todo mundo entrevistado. Aí tem religiões, Kimbanda, Tarô, Astrologia. O que você imaginar, a gente está fazendo as tags. E para quem está aí, segue a gente, dá like e a gente se vê no próximo Bate-Papo Meio.